జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్లో వంద రోజుల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సుపరిపాలన గురించి మనము ఈ యొక్క సెంచురీ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడానికి అందరం కూడా విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మరి వంద రోజుల సుపరిపాలన ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ నవశకానికి నాంది సామాజిక విప్లవానికి అడుగులు వేస్తుంది మరి వంద రోజుల పాలనలో ఒక రోజుకు ఒక పథకం చొప్పున చూసుకున్నా వంద పథకాలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు నూట పంతొమ్మిది పథకాలు వచ్చినాయి ఈ నూట పంతొమ్మిది ఒక్కొక్కటి చెప్పాలంటే అందరికీ చాలా కష్టమే ఎందుకంటే అన్ని పథకాలు ఒక్కసారే చెప్పాలంటే తడబడకుండా కూడా చెప్పడం ఇంకా కష్టం అయితే ఈ యొక్క వంద రోజుల్లో మరి ముఖ్యంగా చాలామంది ఇంతకాలం వరకు బీసీ ఎస్టీ ఎస్సీ మైనారిటీస్ని ఒక ఓట్ బ్యాంక్గానే గుర్తించారు అయితే ఈ నవశకానికి నాంది పలికిన తర్వాత ఈ ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకి కాలం చెల్లి బడుగుల బ్రతుకుకి భరోసా కల్పించింది వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం మరి మన యువ ముఖ్యమంత్రి పందానే మారింది ఇక బీసీలంటే బ్యాక్ బోర్డ్ క్లాసెస్ కాదు బ్యాక్ బోన్ క్లాసెస్ అని చెప్పే మాదిరిగా తను పాదయాత్రలో ఎలాంటి ప్రామిసెస్ చేశారో అదే అడుగులు వేసుకుంటూ ఆయన మాట తప్పకుండా మడమ తిప్పకుండా ఎంత కష్టమైన నష్టమైన ప్రతి ఒక్క ప్రామిసెస్ని కూడా తను నెరవేర్చుకుంటూ వడుగులు వడివడిగా వేసుకుంటున్న దశ మనం చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అసెంబ్లీలో బిల్లులు పాస్ అవుతుంటే ప్రతి చిన్న ఎంప్లాయ్ దగ్గర నుంచి పారిశ్రామిక వేతల వరకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నోటు నుంచి ఏమొస్తుందా అని ఎదురు చూడటమే ఎందుకంటే ప్రతి రంగంలో మాకేమన్నా జరుగుతుందా అనే విధంగా అలాంటి బిల్లులు పాస్ అయినాయి జూలై నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది అనేది చారిత్రాత్మక దినంగా ఒక చరిత్ర పుటలో ఒలికించే రోజుగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది బిల్లులు పాస్ అవడం అనేది అది ఎంతో చరిత్రని తిరగరాస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ముఖ్యంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నామినేటెడ్ పదవుల్లోనూ పనుల్లోనూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీస్కి పదవుల్లో సమాన హక్కులు కల్పించడం అనేది ఇది హర్షదాయకం మరి ముఖ్యంగా లేడీస్ అందరు కూడా అంటారు మరి మహిళలు అంటే ఆకాశంలో సగం అవన్నీలో సగం మరి పదవుల్లో మాత్రం వీళ్ళకి ఎందుకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వకూడదని మహిళలకి యాభై శాతం నామినేటెడ్ పదవులు తర్వాత పనుల్లో కూడా ఈ సమాన హక్కులు ఇవ్వడం అనేది ఎంతో హర్షించదగ్గ విషయం ఇక్కడ రాజధాని ఏరియాలో చాలామంది యువతకి భవిష్యత్తు లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ భూములన్నీ కూడా సిఆర్డే రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది ల్యాండ్ పూలింగ్కి వెళ్ళిపోయింది ఇలాంటి దశలో ఇక్కడ రాజధాని నిర్మాణాలు జరగాలంటే బయట నుంచి ఎక్కడో యువత వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు మన యువతకేమో మొండి చేయి చూపించి మన వాళ్ళంతా ఇతర రాష్ట్రాలు పోయి పనిచేసే ప్రభుత్వం వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు యువ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం అందరికి స్థానికులకి ఇక్కడ అవకాశాలు కల్పించడం అనేది అన్ని పీపీఏ ప్రాజెక్ట్స్లోనూ పనుల్లోనూ పారిశ్రమలోనూ కానీ ఇవ్వటం అనేది ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయం మరి అంతేకాకుండా మరి మార్కెట్ యార్డ్స్లో ఎమ్మెల్యేస్కి గౌరవ చైర్మన్గా ఇవ్వటం అనేది ఎందుకంటే మనకి చాలా విషయాల్లో పంట నష్టం జరుగుతుంది ప్రకృతి విపత్తు జరుగుతుంది మరి గిట్టుబడి ధర కలిగించదు అలాంటప్పుడు ఈ ఎమ్మెల్యేలే అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వాళ్ళకి మద్దతు ధర కొరకు వాళ్ళు పోటబడటం అనేది రైతులకి మరి ముఖ్యంగా వ్యవసాయ మిషన్స్ తర్వాత అగ్రి ల్యాబ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అసలు మనం కనీ వినని చట్టాలను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మరి పన్నెండు వేల ఐదు వందలు రైతు భరోసా పథకం అనేది ఏడు నెలల తర్వాత ఇవ్వాలి కానీ తొలకరలో ఇవ్వటం అనేది ఇది ఎంతో అశ్చితగ్గ విషయం ఎందుకంటే ఈ డబ్బులు ఉంటేనే ఎరువులు కానీ తర్వాత వాళ్ళు ఒక సీడ్స్ కొనుక్కోగలరు మరి ఎలాంటి కష్టాలు లేకుండా ఎందుకంటే ఇంతకాలం కూడా అందరూ చెప్తున్నారు ఎప్పుడైనా పంటలు వేసే టైం కల్లా అన్ని బ్యాంకులు కూడా వడ్డీ ఇవ్వటానికి రెడీ అవుతాయి ఎందుకంటే ఈ యొక్క రైతులకి ఈ యొక్క వడ్డీల ఊబిలో కురిగిపోయి చాలామంది ఈ యొక్క కష్టాల్లో చాలామంది చనిపోవటం గమనించారు సో అలాంటి కష్టం రాకూడదని దగ్గర దగ్గరగా ఎనభై నాలుగు వేల కోట్లతో వీళ్ళకి రుణాలు ఇవ్వటం తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ కూడా కష్టపడకుండా వాళ్ళకి ఎరువులు కానీ నాసి రకం విత్తనాలు అలాంటి ఏమీ లేకుండా నత్రజని లెవెల్స్ చూసుకోవటం లూజ్ విత్తనాలు లేకుండా అవన్నీ చెక్ చేసి ఇవ్వటం వాళ్ళు బిల్లు కూడా పెట్టుకోమని చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఏవో ద్వారా వాళ్ళకి తరగతులు కూడా నిర్వహించారు మరి ఇలాంటి 
అద్భుతమైన పాలన రైతుల గురించి మరి ముఖ్యంగా తొమ్మిది గంటలు ఉచిత విద్య ఉచిత కరెంట్ అనేది అసలుకి మనము ఎక్కడ కూడా కని వినని పథకం ఇది అంతేకాకుండా ట్యాక్స్ ఫ్రీ ట్రాక్టర్స్ కొరకు తర్వాత ఎవరైనా రైతు చనిపోతే ఇది వరకు ఐదు లక్షలు ఇస్తామని చెప్పాం మేనిఫెస్టోలో ఇప్పుడు ఏడు లక్షలు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకే ఇస్తున్నారు అండ్ ఇంకొకటి మనం చూసుకుంటే రైతు భరోసా పథకం ఎలా ఉందో రైతులందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి వాళ్ళ ఇంట్లో సిరి సంపదలతో ఉండాలి ఎందుకంటే రైతు బాగుంటేనే ఆ ఇంట్లో పండగ ఉంటుందని చెప్పడం జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క పెద్ద మనసు ఎందుకంటే ఇంతకాలం కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఏం చెప్పినాయి వ్యవసాయం అంటే దండగ అనే చెప్పిన రోజుల నుంచి వ్యవసాయం అంటే పండగ మాదిరిగా వాతావరణం తెచ్చిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది మరి ఇక రైతు బాగుంటే దేశం కూడా క్షుభిష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం కనుక రైతులను ఆదుకోవటం అనేది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ధ్యేయం మరి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఇది వరకు పదకొండు వందల వ్యాధుల వరకు ఉండేవి అందులో మూడు వందల వ్యాధులు తీసేశారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చి ఆ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కాస్త పడకేసినాయి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఎక్కడుందో తెలియదు అది అనారోగ్యశ్రీ అయిపోయిన రోజుల్లో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ మళ్ళా అది రిపీట్ చేయటం తర్వాత మరి ముఖ్యంగా వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ వాహనాలు కొత్తవి కొనటం అండ్ ఇంకెక్కడైనా వెయ్యి రూపాయలు దాడితేనే వీళ్ళందరినీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఈ వ్యాధులు ఇంక్లూడ్ చేయడం మన ప్రమాద వస్తు సపోజ్ ఎక్కడైనా సర్జరీస్ కానివి ఏమన్నా హైదరాబాద్ చెన్నై పూణేలో అయితే అవి కూడా రీఎంబర్స్మెంట్ చేయడం మరి మరి ముఖ్య ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ మేనిఫెస్టోలు ఉన్నాయి అయితే ఎవరికైతే ఐదు లక్షల లోపు వాళ్ళు కనుక ఇన్కమ్ ఉంటే అంటే మధ్యతరి కుటుంబాలను కూడా ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీలో ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది ఇది కొత్తగా చేశారు మరి ఇలాంటి గొప్ప పథకాలు రావటం తర్వాత దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకి పదివేలు వాళ్ళకి నేను పెన్షన్ ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే ఆరోగ్యశ్రీకి పెద్ద పీట వేశారు ఎందుకంటే మనకి విద్య ఆరోగ్యం బాగుంటే మన దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది మరి విద్య అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ప్రతి ఒక్క పేద తల్లికి పదిహేను వేలు రూపాయలు జనవరి ఇరవై ఆరున పండగ వాతావరణంలో ఇస్తున్నారు మరి ఎవరు కూడా డ్రాప్అవుట్ రేట్స్ పెరగకూడదు ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో కూడా ఎన్రోల్మెంట్ చేయటం ప్రతి ఒక్క స్కూల్ ముందు రెండు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉందని చూపిస్తూ వాళ్ళ పిక్స్ కూడా చూపిస్తామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రామిస్ చేశారు అదే మాదిరి వాళ్ళకి టాయిలెట్స్ దగ్గర నుంచి తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రతి ఒక్క ఫెసిలిటీ స్కూల్ పిల్లలకి ఇవ్వటం తర్వాత ఇక్కడ గమనించాల్సింది నో బ్యాక్ డే సాటర్డే అంటే అసలు బ్యాగ్ లేకుండా మీరు చక్కగా ఆడుకోండి మీ స్వేచ్ఛగా తిరగండి మీ యొక్క ఈ యొక్క వాతావరణంలో మీ సృజనాత్మక బయటకు వస్తుంది అదే మీరు కనుక కార్పొరేట్ స్కూల్స్లోకి వెళ్తే ఆ బిల్డింగ్స్లో ఒక ఒకదాని మెడల్ టైప్లో ఉంటే తప్పితే అక్కడ గ్రౌండ్ అలాంటిది ఏముండదు ప్రతి బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యేటట్లు అంతేకాకుండా ఇంగ్లీష్ ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుందని తెలుగు తీసారు తెలుగు కూడా ఆ సబ్జెక్టుగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ పథకాలు అమ్మఒడి పథకం కింద వస్తే ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ పథకం అది జగనన్న ఉన్నత విద్య పథకం ద్వారా మనం వెళ్తున్నాం ఇందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ అంతేకాకుండా ఇరవై వేలతో వాళ్ళకి భోజనం కానీ హాస్టల్ కానీ అన్ని సదుపాయాలు కల్పించడం అనేది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండ్ ఉగాది కల్లా లక్షల పక్కా ఇళ్ళు ఇవ్వటం పేదవాళ్ళకి మరి ముఖ్యంగా అవ్వాతాతలకి పెన్షన్ పెంపు అనేది మూడు వేలు ఐదు సంవత్సరాల్లో చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దాని యొక్క పెన్షన్ ఇస్తున్న అవతాతలకి వయసు కూడా అరవై ఐదు నుంచి అరవై వరకు చేస్తాం ఈ సంవత్సరం వాళ్ళకి రెండు వేల రెండు వందల యాభై చొప్పున ప్రతి సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై పెంచుకుంటూ పోయి ఐదు సంవత్సరాల్లో మూడు వేలు చేస్తాం మరి ఇంతకాలం కూడా అందరూ చెప్తుంటారు పాతకాలంలో కూడా ఆరు వందల యాభై హామీలు ఇచ్చారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం జాబ్ రావాలంటే బాబు రావాలన్నారు కానీ జాబ్ ఒకటి కూడా వచ్చింది దాకలేదు కానీ మా ప్రభుత్వం వచ్చిన మా తడవునే దగ్గర దగ్గరగా నాలుగు లక్షల మందికి గ్రామ వాలంటీర్స్ ఇవ్వటం అంతేకాకుండా గ్రామ సచివాలయంలో ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గరగా రెండు లక్షన్నర మందికి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేయటం సో వాళ్ళందరూ కూడా పర్మనెంట్ జాబ్స్ ఇచ్చే మాదిరిగా మా ప్రభుత్వం నడుస్తుంది అండ్ ఇంతకాలం కూడా గిరిజనులకి బాక్సైడ్ తవ్వకాల్లో వాళ్ళకి నష్టం ఉంది వాళ్ళకి చేయొద్దు అని మొరపెట్టుకున్నా కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా విన్నా దాకలేదు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం వచ్చిన తడవునే నో బాక్సైడ్ తవ్వకాలని చెప్పడం అనేది ఇక్కడ ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయం అంతేకాకుండా నిత్యావసర వస్తువులైన బియ్యము సన్న బియ్యము అండ్ సరఫరా చేస్తున్నాం అందులో ఐదు కేజీలు పది
మా ముఖ్యమంత్రి గారు దగ్గర దగ్గరగా ఎవ్రీ ట్యూస్డే కూడా వెళ్ళి ఈ స్పందన కార్యక్రమం యొక్క అండ్ అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉందని చూస్తున్నారు అంతేకుండా కలెక్టర్స్ ఎస్పీస్ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అనేది ఇంద్ర ఈ పథకాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మరి ముఖ్యంగా ఎస్టీ ఎస్టీ ఎస్సీ వాళ్ళకి వంద యూనిట్ నుంచి రెండు వందల యూనిట్స్ కరెంటు యొక్క ఫ్రీ ఇవ్వడం అనేది ఇందులో ఎంతో గర్వించదగాలి తర్వాత చాలామంది కూడా ఆశా వర్కర్స్ని చూడండి తర్వాత అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అందరు కూడా శాలరీస్ అండ్ పారిశు శానిటరీ వర్కర్స్కి అందరికీ శాలరీస్ పెంచడం ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే అసలు ఈ పథకాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అయితే ఇవి మరి ముఖ్యంగా మీకు చెప్పాల్సింది కూడా అసలు ఎవరికైనా పోలీసులకి ఒక వీక్లీ ఆఫీస్ చేరా ఫస్ట్ మా ప్రభుత్వం ఒక వీక్లీ ఆఫీస్ ఉంది అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అని కూడా పెట్టాం సో ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే అసలు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు కాదు ఇక ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా ఇంకా అలానే కంటిన్యూ అయ్యే విధంగా ఉన్నాయి మా పథకాలు కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వైఎస్ఆర్ భీమా దగ్గర నుంచి ప్రతి అంగన్వాడీ టీచర్ దగ్గర నుంచి అంతేకాకుండా ఇంకా క్రికెట్ రంగాల్లో కూడా క్రీడా రంగాల్లో అందరిలో కూడా ఎవరికైనా రజ పద పథకాలు వస్తే గోల్డ్ పథకం వస్తే వాళ్ళకి ఐదు లక్షలు ఇస్తాం తర్వాత సిల్వర్ వస్తే నాలుగు బ్రాంజ్ వస్తే మూడు లక్షలు ఇలా ప్రతి ఒక్క రంగంలో కూడా వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వటం మరి ముఖ్యంగా గోదావరి ముంపు ప్రాంతాలకి ఐదు వేలు ఎక్స్ట్రాగా ఇవ్వటం అనేది ఇక చెప్పుకోదగ్గవి ఇవన్నీ చూసుకుంటూ పోతుంటే ఇక అందరూ ఒకే మాట అంటున్నారు ఇంత తొందరగా మేము అసలుకైతే శ్రీరామ రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు రాజన్న రాజ్యాన్ని అయితే చూసాం కనుక రాజన్న రాజ్యం మళ్ళా వచ్చిందని కూడా చెప్తున్నారు కనుక ఇంత హండ్రెడ్ డేస్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత సుపరిపాలన అందించి ప్రజలని అసలు తబ్బిబ్బు పై అయ్యేలాగా ఉన్నారు కనుక ఈ పరిపాలన ఇలా కొనసాగాలని దీనికి ఈ పరిపాలనతో ఆరు నెలల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను మంచి ముఖ్యమంత్రిని కావాలి అన్నారు సో ఈ పథకాలన్నీ కూడా క్షేత్ర స్థాయిలో తీసుకెళ్లి గ్రామ వాలంటీర్స్ ద్వారా యాభై ఇళ్ళకి ఒక గ్రామ వాలంటీర్ చొప్పున ప్రతి ఒక్క బియ్యం దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఏమి కార్డు కావాలో అవన్నీ కూడా నేరుగా డోర్ డెలివరీ ఇవ్వటం అనేది ఇక చెప్పుకోదగ్గ విషయం కనుక ఇక ఎవ్వరు కూడా ప్రజలు ఎవరు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగక్కర్లేదు చెప్పులరిగే వరకు ఇక అన్ని కూడా ఇంటికే వస్తాయి కనుక ఇంత సుపరిపాలన అందించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా యంగ్ డైనమిక్ సీఎం గారికి మరొకసారి ప్రజలందరి తరఫున మా తాడుకున్న నియోజకవర్గం తరఫున నా తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మీరందరూ కూడా ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐఎమ్ సుచరిత హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీ చిరల జగిరెడ్డి ఎమ్మెల్యే కొత్తపేట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ నేను మీ జక్కంపూడి రాజా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐఎమ్ రేవతి చౌదరి ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ For more videos, please subscribe to I Dream. For more videos, please subscribe to I Dream. I am Vasarit Padma, Chairperson of State Women Commission. For more videos, please subscribe to I Dream.